L'arrampicata su ghiaccio in Val di Susa regala luoghi tra i più suggestivi e selvaggi di tutto l'arco alpino occidentale. La stessa marca contraddistingue la Valle Argentera, così come la Val Troncea. La Val di Susa è stata una delle prime valli ad essere esplorata, basti pensare che le prime scalate su cascate di ghiaccio qui risalgono al 1979. Padre delle prime salite è il maestro Giancarlo Grassi, che subito si appassionò alla nuova disciplina. Guarda Federica, il ghiaccio dell'Ovest di Giancarlo Grassi, questo qua è dell'89, il primo libro di cascate scritto in Italia. Prendeva tutto il Piemonte, dove c'è anche la nostra cascata di oggi, la Ciucchina, dieci ore ci avevano messo per salirla ai tempi. Vediamo quanto ce ne mettiamo noi oggi. <ride> Dalla Val di Susa alla Val Varaita, è più in generale il ghiaccio dell'Ovest a segnare il passo verso una nuova avanguardia. Pionieri, già nel 1977, furono Romeo Isaia e Piero Marchisio, che in quell'anno salirono un sottile nastro ghiacciato, quasi sempre fantasma. Così nasce la cascata del Ciucchinel in Val Varaita. La cascata venne superata con tecnica improvvisata e leggenda vuole che la nascita della più retraction in Italia si deve proprio ai fantasiosi sforzi in apertura della coppia di alpinisti. La cosa incredibile è che l'avvenimento della salita allora passò sotto silenzio. Il nome Ciucchinel deriva da quello dell'alpinista Walter Cecchinel, padre dei moderni ramponi, fu lui infatti a disegnare nel 1971 il primo rampone a punte allineate. al mare? Ah, più o meno, diciamo che prima di essere più che altro in una cella frigorifera, dato che mi piace duro. Ma ti conservi meglio? <ride> Sai com'è a una certa età? Sto diventando vecchia e peppia. Sul finire degli anni 70 Giancarlo Grassi abitava a Condove, un paesino della media Val di Susa. In quel periodo la ricerca della scalata su cascate di ghiaccio divenne per Giancarlo molto più che una passione, tanto che quasi tutte le principali cascate qui portano la sua firma. 
compagno di cordata di Grassi, insieme a un altro fuori classe come lui, ovvero Gianni Comino, fu Franco Salino, alpinista a tutto tondo, Franco, con le radici ben piantate nella sua amata Val di Susa e la mente aperta a viaggi e avventure nelle mecche della loro nascente arrampicata moderna. Franco Salino e sua moglie Bruna hanno, insieme a Giancarlo e altri pionieri come loro, di fatto inventato l'arrampicata su cascate di ghiaccio, di volta in volta, sempre più ripide e insidiose. I tuoi primi passi sul ghiaccio te li ricordi quando sono stati? Allora, i primi passi sul ghiaccio in realtà sono stato su Neve Dura. <ride> Quindi vedi la Nord, la Turron sul Monte Bianco, Carlo Giorda. Sempre la stessa settimana abbiamo fatto la, la Nord e la Givert e la Sentinella Rossa al Bianco. Quindi prima ancora con piccozze col manico di legno e da 70 <ride> cm facendo scalini. E questo è andato avanti fino a poi quando è uscita la Piole Traction, e lì mi ha entusiasmato. È stata una scoperta per è te? È una scoperta impensabile, cioè veramente era... Penso che per... io mi ero entusiasmato, c'era cioè questa novità, cioè le novità sono sempre piaciute. Mi ero attrezzato, in quel tempo insegnavo alla scuola di alpinismo di Alpignano. Abbiamo fatto un'uscita alla... ai Bosson, lì sul ghiacciare del Bianco, e io ho insegnato al, alla penetrazione a quel gruppo di allievi che avevo e mi hanno buttato fuori dalla scuola. <ride> Tanto per dire che, la, non, posso che... Cioè, non, non era accettata. Non era ancora accettata, sì, sì, era, non era quasi un sacrilego proprio una sì, cosa. Sì. Ecco, alla fine degli anni 70, inizio anni 80, ecco, essere donne a arrampicare com'era? Era, allora, eravamo ma... in tante? No, non eravamo in tante, beh... Eh... Ma poi eh, generalmente quasi tutte andavano da seconde, non, non, non esisteva, non c'era la... Non so come, non so perché. Chissà come mai. Ma... Um... Infatti anche quando sei andata a Yosemite... Sì, la ma prima infatti volta... c'era Giancarlo, mi ricordo, con Giancarlo, poi siamo stati un mese insieme, e mi diceva, sai Bruna, devi tor quando torniamo a casa, sul quinto più, devi andare da prima, perché tanto... <ride> sei il quinto più, come il siamo quinto dire. più. Sì, sì. Un altro volto di questa storia è quello di Marco Bernardi. Marco è stato di volta in volta tesi e antitesi dell'evoluzione alpinistica, così lo descrive Roberto Mantovani in una memorabile intervista pubblicata nel 1992 sulla rivista della Montagna. Di certo possiamo dire che Marco, insieme a Giancarlo Grassi e Gianni Comino, ha esplorato il pianeta ghiaccio e ha conosciuto sulla sua pelle la paura e il rischio. Mi piaceva molto arrampicare su roccia comunque, vie di roccia. E il ghiaccio avevo fatto solo qualche esperienza, qualche piccola esperienza al nord del Ciarfano, nord del Gran Paradiso, così queste cose classiche in cui si saliva con una singola piccozza e ramponi senza punte. Singola piccozza e ramponi senza punte. <ride> e scalinari. Mamma. <ride> eh, e, e poi invece dopo il militare mi sono incontrato con Giancarlo, ci siamo incontrati una volta con Giancarlo Grassi in Val di Susa e lui mi ha proposto di andare a fare delle salite con lui e Gianni Comino e questo è stato l'incontro con il ghiaccio che comunque non era ancora visto solo come cascata ma le prime volte mi hanno portato per fare delle salite in alta quota comunque. Okay. Eh, la prima volta siamo andati nelle valli di Lanzo, volevamo fare un colloir nuovo, arrivati dopo 4-5 ore al bivacco, abbiamo visto che non c'era, però visto che eravamo lì abbiamo fatto la parete da nord della, della Ciamarella e ho avuto un po' un impatto perché loro sono partiti su slegati tranquilli perché era così una cosa di allenamento, io insomma avevo <ride> grossa esperienza, no, no, no. comunque me, insomma, sono uscito <ride> anch'io. E poi hai schierato tanto con Marco? Sì, sì. sì. Ah, poi uh, cercavo sempre le vie più dure, tanto dove non ce la facevo andava lui. Lui, un talento naturale, il suo <ride> sì, proprio... Sì. No, lui era veramente un fuori classe ai suoi tempi. Sì. Poi ancora... Allora, All'inizio nessuno di noi faceva ginnastica, non esisteva. Sì. Io mi ricordo che la prima ginnastica aveva uno zaino pieno di pietre, eh, trazioni, lì, trazioni, a tettoia, certo. cose del genere. C'erano allenamenti. Lui invece faceva delle trazioni sul bordino dello spigolo della, della porta, <ride> faceva 100 trazioni tutti i giorni anche quando andavamo sul bianco. Faceva 10 serie da 10. Sullo spigolo <ride> non ci posso credere. Sì. No. Mi ricordo un giorno... Uh, 
Nel suo garage aveva una, come si dice, una cosa di cemento, una, una trave sì. di cemento larga così, saltava su con le due mani, restava, rimaneva appeso, appeso in, in compressione. In compressione era, quindi era già È molto dotato. avanti, perché questo poi è diventato un metodo eh. di allenamento per certi tipi di prensioni. Sì, sì, Adesso, in questi anni. Anni. non esisteva certo. niente di niente. Anzi, la prima allenamento un po' scientifico me l'ha fatto Oscar Durmiano. <ride> Sì. Lui <ride> era il senatore di privato all'ISEF e mi ha fatto una tabella e infatti ironicamente lo chiamo, dicevo che era il mio manager lui, <ride> penso che poi da manager è diventato mannaia. <ride> L'altro soprannome. <ride> sì. Sì. La Val di Susa è la casa anche di Renzo Luzzi, guida alpina e maestro di alpinismo. Renzo muove i suoi primi passi proprio partecipando ad un corso di alpinismo con Giancarlo Grassi e nel 1979 è tra i primi a salire le prime cascate di ghiaccio insieme a Grassi e Comino. Il cascatismo in Italia, le prime, il ghiaccio qui nel ghiaccio dell'Ovest, quali sono stati i primi passi, le tue prime... Ma per me appunto sono state con Giancarlo, con Giancarlo Grassi, che è stato all'inizio una guida, una guida proprio nel vero senso della parola, ecco, io ho fatto un corso di arrampicata con lui, lui come guida, io come cliente. E poi lui così ha incominciato a chiamarmi come, come amico e a fare qualche piccola salita di arrampicata e poi così ho incominciato a fare delle, qualche cascatella con lui e voilà. però diciamo che non è che mi abbia perché Giancarlo non, non insegnava non insegnava nel senso classico diciamo, non è che gli spiegava fai così, fai cosà lui aveva questa sua teoria che è anche la mia che se tu hai, hai, hai qualcosa dentro ce l'hai e sei capace ad osservare quello che hai ti viene fuori se no io ti posso spiegare fino a dopo domani è vero ma tu arrivi solo fino lì, di più non potrai, non potrai imparare, quindi ti spiego però poi o, sì, cioè o sei, in, propensione verso un o sei in grado di, a, di capire, di, di apprendere di, di quello che sto facendo io, se no, se no beh, non ce n'è, se no boh, vai a giocare a, a briscolo. Direi che l'attrattiva del ghiaccio per me è stata soprattutto l'ambiente, sì. non tanto l'aspetto tecnico dell'arrampicata, che in realtà devo dire non mi ha mai attratto molto, anche se poi con Giancarlo abbiamo fatto delle belle salite, perché abbiamo fatto il barretto nord del Brighton, abbiamo fatto comunque la cascata più alta d'Europa, che è quella sì. che scende dal bianco, e lì è stata una bella avventura, perché anche lì appunto parlando delle condizioni, il primo tiro, appena è arrivato il sole è diventata una cascata d'acqua, No. E io sono riuscito a passare il primo tiro ma già Renzo Luzzi che saliva da secondo le piccozze non la tenevano più quindi mi è andata bene audio vero
altro che quarto grado ti sembra di scalare poi avete iniziato a scoprire anche le cascate nelle valli sì, dell'Argentina Gian... Giancarlo e e Gianni ovviamente erano sì. esperti, avevano già fatto delle grandi salite sul, soprattutto sul Monte Bianco e soprattutto c'era eh, questo nuovo filone del salire i seracchi sì. di ghiaccio, un filone che è durato pochissimo per ovvie ragioni. Sì, per ovvie ragioni. E, e si facevano le cascate ma sempre nell'ottica di allenarsi per fare poi le grandi certo, pareti. No? Per fare poi le grandi pareti. Eh, le cascate poi io mi sono reso conto che cioè, la difficoltà di fare una cascata di ghiaccio comunque non rientrava tanto nell'inclinazione, nella pendenza, ma nella condizione del ghiaccio, ah, sì. perché a volte ci si trova a fare delle cose eh, magari anche non troppo inclinate, ma su un ghiaccio che si sfascia che mentre si cammini. <ride> cascata ti dico può cambiare anche mezzo grado forse no ma me sì anche mezzo grado a secondo del ghiaccio che trovi sì. se tu trovi ghiaccio vetrato duro è un, cas è un casino perché tu pianti la picca ti spacca e quindi devi piantarlo due volte ma se tu trovi quel ghiaccio dove incomincia un po' a mollare pianti la picca e la piccola fa luff, e tu ah, vai su così leggero no? certo. invece quando trovi il ghiaccio duro freddissimo quando fa troppo troppo freddo il ghiaccio diventa acciaioso e quindi si spacca e quindi, e quindi diventa difficile e dopo un po' le braccia <ride> iniziano a gonfiare. <ride> e quindi diventa E poi anche diciamo, l'attrezzatura anche che avete sì. a disposizione, anche quella negli anni poi è cambiata. Sì, però io ho ancora quella. <ride> no, eh, ho ancora usato quella piccola lì l'anno scorso a fare una gita di scelpinismo. <ride> non ne avevo altre. <ride> Eh, beh, è un'attrezzatura che poi in fondo adesso io non avendo mai provato quella nuova eh, sì. funzionava tutto sommato insomma. funzionava <ride> cioè avete, fatto, sì. <ride> avete spinto il grado anche sulle sì. cascate ad innalzarsi sì, sì, poi adesso io non so bene cosa si, si riesce a fare adesso no? mm. allora c'era anche il discorso che comunque le piccozze le tenevi legate all'imbragatura sì. quindi ti potevi anche riposare mi sembra che adesso eticamente non lo puoi più fare devi sempre stare attaccato con la fo forza di braccio no? cascate che ho fatto io con degli attrezzi con delle piccozze che deve essere, devo pensarci adesso insomma <ride> e poi piano piano con, con già il fatto di avere poi queste piccozze col manico dritto però con sì. la becca a banana. a banana è stato quello il vero è... che vi ha anche permesso proprio di sì, diciamo, sì, cambiare di... anche un po' le inclinazioni delle cascate, eh sì, di muovere di verso di fare, altre inclinazioni. Eh, di fare delle cose sempre più difficili. Eravamo sempre legati comunque al fatto di avere gli attrezzi, due cordini legati all'imbregatura e legati sì. alle piccozze, perché sennò i chiodi non si riuscivano a mettere ah, diversamente. Non si poteva fare diversamente, perché i chiodi si potevano solo piantare oppure battere un po' col martello a vitare, ma bisogna sempre battere comunque nel, nel ghiaccio e quindi si era obbligati a avere le mani libere per poter... E lì, pensandoci, ad... cioè, pensandoci adesso, per certi puristi di adesso era una forma di, di sì. artificiale, però... Insomma, sì, certo. Gli attrezzi erano quelli, i chiodi erano quelli, quelli. Eh, che noi potevamo inventarci... 
Bello, dai. questo qua è simile già al nostro, dai. Sono sì, tagliato a metà. Sì, Sembra che abbiano dimenticato un pezzo. No, no. <ride> no, no era già. Però... Poi anche le ditte <ride> sperimentavano no? nella, sì, sì. nell'attrezzatura. Però poi di lì siamo andati avanti, abbiamo cominciato a cercare cascate qui in Valsusa, a fare le cascate, è sempre più difficile. Sempre era proprio più tra difficile. la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 che c'è stato, eravate un gruppo affiatato. Sì, sì. Infatti sono andato in Scozia, mi pare, eh, a febbraio del 1980 e già con eh, attrezzi, avevo, mi pare che avessi già le, i miei attrezzi tra virgolette moderni, <ride> erano lo sciacale e il barracuda della, cosa no, Simon mi pare, eh. mi, non mi ricordo se Simon o se l'è Marzer. e poi in Scozia avevo comprato un PEC, non so se ne hai mai sentito parlare, no. No? Eh, ce l'ho poi magari te lo faccio vedere, che è stato per me utilissimo, era fatto come un 1, non come il numero 1, corto così e lo usavano loro già facendo un abbozzo di dry tooling gli scozzesi. Cosa ti ricordi dell'approccio con il ghiaccio? Cioè, anche perché l'attrezzatura che avevate all'inizio ovviamente Ma, era in evoluzione, sì. fieri, quindi... Ma eh, era divertente perché sì. comunque era una... Ah, poi eh, quando andavamo al Moncenisio, ah, guarda delle... Moncenisio. Mi piaceva da macchina. Eh, era divertente, poi queste piccozze che piantavi sentivi ti sentivi sicura, no? c'era sto pec che quando proprio agganciavi bene lo sentivi proprio, sì. ti, ti, dava un, ti dava sicurezza. Eh. E, e poi l'ambiente. E poi chiodi, poi comunque puoi anche chiodi, togliere ah, i chiodi. Sì. Ah, esatto, anche a seconda di cordata aveva sì, anche il suo... Sì. Ma poi quando, adesso torno indietro, sì. ma quando si piantavano i chiodi, sì. a togliere i chiodi, a volte c'era da... da ah, sì. Alcuni bevenivano, avevamo ste catene, sai che sbattevamo sì. come... <ride> Si entrano bene, in effetti si è molto orgogliosa. Il viaggio in Scozia, 1979 mi sembra, sì. E sapevamo appunto noi con, con Salino conoscevamo Grassi eccetera e Grassi Bernardi, e, Bernardi. che era molto più gio eh, gi giovanissimo sì. e Gianni Comino, e Comino loro due che erano già guidi andavano in, in Scozia portando dei clienti e Marco così non era ancora guida lui andava così per, insomma, per dargli una mano eccetera e loro sono andati su un aereo e noi siamo partiti con da Bussoleno, con un Ford Transit, in macchina, brrr, no, non ci credo. abbiamo guidato in tre, abbiamo guidato giorno e notte, siamo partiti a mezzogiorno di qua <ride> e siamo arrivati a, a Fort William Ma che la sera del giorno dopo, le mamme, ci hanno, le nostre mamme, ci hanno preparato <ride> chi la torta, chi un po' di coniche, per il viaggio, per no? il viaggio, per il lungo viaggio, e siamo stati là, così, siamo stati là praticamente dieci giorni facendo cascate di ghiaccio assieme, a, eravamo tutti lì in gruppo, poi io ero legato appunto con, con Salino e, sì. e Danilo Bosio e Giancarlo Comino facevano le salite con, questi, con i loro clienti. E lì Quindi si è aperto cosa. un po' un mondo anche per quanto riguardava proprio tecniche nuove? Ma tec no, diciamo che noi qui eravamo abituati a scalare la cascata di ghiaccio sul ghiaccio e basta. Okay. Se c'era ghiaccio salivamo, se no, no. Okay. E là invece abbiamo visto che i scozzesi... 20 metri di ghiaccio, poi sulla roccia, poi di nuovo sul ghiaccio, poi sulla roccia, quindi insomma... È lì, è nato il misto così, poi... E il mio, questo sarebbe quello che adesso chiamano sì. dry tooling, ma... Sì. <ride> cioè, più, più, la roccia, il ghiaccio, le... Sì. E grosso, gros, grosso modo, adesso non voglio dire eresia o chi fa dry tooling dice, ma guarda sto <ride> vecchietto, <ride> no, cosa ci racconta? Modo, no. Così è stato quasi naturale, portare in alzare il limite anche del livello di difficoltà, anche quello è venuto... Ebbene, è venuto, è venuto cioè, se hai delle cose dentro, piano piano non ti accontenti, quindi... Cerchi sempre... Cerchi quel, sempre qualcosa di più, quello che hai fatto prima diventa un po' più facile, quindi...
l'altro volto del pianeta quanti chiodi mettevate per fare il tiro quello? Ma chissà, così adesso dipende. si apre il confronto con la fede prima un po'. Dipende, 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 da, 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 dipende dal ghiaccio, okay. capisci? Non puoi, Anche quello è difficile. Non puoi fare, perché in una cascata no, mm. ti può addirittura cambiare di mezzo grado. Allora hai trovato lungo sull'altro volto del pianeta? No? Allora, ho trovato lungo perché sono andata molto lenta. E, no, veramente era... Dal mio punto di vista... Molto strapiombante, cioè come ghiaccio, perché eri continuamente, diciamo, dentro queste mini conchette e poi dovevi uscire fuori. Solo quando uscivi fuori era molto verticale e magari non rientravi in una conchetta, quindi rimanevi sempre sulle braccia e poi di nuovo lo rifacevi, no? E se non avessi avuto degli agganci, probabilmente fatti da altre persone che l'hanno mm -hmm. scalata, in, alcun, in molti punti c'erano questi agganci buoni dove riuscivi, diciamo, a riposare, ecco. Se non, non ci fossero stati, probabilmente mi sarei veramente... Beh, come fai a riposare sull'altro volto del pianeta? Me lo devi poi già spiegare. No, no, ma... sono stata veramente tanto sulla cascata. Te lo porchi di fantone, che no. ero lì che... Facevo così. Qui, qui, qui. <ride> di qui tiri lì quando li affrontavo, partivo. Apnea, ba, 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 pochi chiodi e chiudiamola lì. Eh, no, io ne ho messi 12. Ne <ride> <ride> ho messi 12. Sì, sì, ce l'avevo, ho detto perché hai fatto no. Bene, cioè, hai fatto bene, hai fatto bene. No, o, poi secondo me... Ognuno mette... Sì, in base alle viti che hai che gestisci, però... Sì, 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 certo. Vabbè, comunque certo. complimenti, insomma, no, per averla insomma. fatta con le picche dritte. <ride> Ma sai, cambia, cambiava solo che alla fine della stagione, aprile così, noi avevamo sulle nocche delle dite, queste due qua, un rigonfiamento, un callo, perché forse quando uscivi soprattutto dalle cascate... Eh sì. Pam, eh sì, a fuori di battere le dita sul... lì che cri... eh, tu che piantavi che... e poi certo che con, quelle picco... con le piccozze di adesso è... eh, flam, flam, con le piccozze di adesso il problema è che non riesci a estrarle sono talmente performanti che una volta che le, le, le eh, batti devi... fai fatica ad estrarle non, non, devi, non dice... devi piantarle troppo <ride> Dal mucchio selvaggio al nuovo mattino, dalla fine dei rivoluzionari anni 70 alla prima metà degli anni 80, dalla Val di Susa alla Valle dell'Orco, dai massi della bassa Val di Susa alle scalate su ghiaccio fino alla luna nascente dell'arrampicata moderna. E oggi invece? Per te che con l'arrampicata su ghiaccio che cosa rappresenta? Cioè ti diverti ancora? No, come no, io come mi sei evoluta? Cioè, A me piace mi... ancora un casino andare su ghiaccio, per me personalmente, come tutte le attività sportive fisiche o intellettuali, vabbè quelle intellettuali certamente, ma quelle sportive, se tu non hai la testa, il 50% è la tua testa, se no non vai da nessuna parte. Però l'arrampicata ha scandito tutta la vostra vita. Eh sì, non potrei più fare le cose che magari facevo, però è come il nuoto, penso come nuotare, come... Eh, non ti dimentichi più? Non lo fai naturalmente, però le... Sì, la memoria del sì, gesto... Sì, sì, eh, rimane... Uh, rimane e l'arrampicata oggi per te che cos'è? arrampica ancora? <ride> Ma per me è vita arrampico ancora perché mi piace essere lì mi piace mettermi in gioco mi piace sentire l'aria sotto i piedi mi piace stare in montagna sto bene, respiro e se dovessi dirti perché non lo so non c'è un perché eh, beh, veramente Franco ha una foto di quando era bambino, ma piccolo, che aveva poco foto, poche foto da piccolo, ma che non so chi le avesse fatto questa foto perché foto ne facevano poche, che se si stava arrampicando lui era nato in una borgata qua, che c'era questo masso, e c'è lui che arriva su sta cima, probabilmente aveva già, ah, già. <ride> aveva già la, <ride> il coso. Ma cosa ha rappresentato l'arrampicata nella tua vita? Allora, l'alpinismo sicuramente è stato totalizzante. Una cosa che comunque sulla, con la quale non puoi, cioè non puoi non vivere senza questo, no? Un ideale per il quale vai, cioè io dico sempre che la vita è bella e ti senti tanto vivo quando hai qualcosa per cui morire, no? Il problema è che poi a un certo punto io ho detto ma vale veramente la pena di rischiare la propria vita e mettere in gioco la propria vita per l'alpinismo? Per me l'alpinismo era un po' una rivoluzione, no? Sì. E poi dopo non era più tanto così, no? quindi sì. non, me la sono, no, non ho più avuto la motivazione, la spinta, no? come altri che per loro invece può essere, può essere continuare. No? 
La Val di Susa, con i suoi paesaggi selvaggi e silenziosi, mentre si inerpica fino ai confini francesi del Monginevro, ci racconta un altro pezzo della nostra storia verticale e ci ricorda come tu se tieni, tutto si tiene, tra le maglie di un amore senza confini, quello per la montagna, un amore declinato in tutte le sue stagioni. Ok. Bucano viti dal cielo. <ride> ok, allora. Guarda lì. Questo telefonino, lui il telefonino. Ma va, ma poi non scrivo niente, guardo e basta. Guarda, ma è un... È un... Un voyeur digitale. Un po' voyeuristico, sì. Un po' voyeuristico, sai. Perfetto. Bella. Ce l'ho un cazzo in cielo. 